smartphone, on va voir. Euh, il nous reste encore... Euh, donc c'est le quatrième atelier, ici, là, maintenant. De, atelier de debug, il me semble. Et alors, qu'est-ce qui va se passer C'est que, au total, j'en fais cinq. Donc il y en aura encore un euh, la semaine prochaine. J'ai déjà le thème, j'ai déjà réfléchi. Euh, et après, on va faire une coupure et ça va être les ateliers, euh, les sept séances d'ateliers spécifiques de communication positive parents-enfants. Donc, euh, technique Faber et Maslich. Et ça, ça va être spécifiquement dédié euh, avec notre partenaire, la CAF du 92, pour des parents solos qui sont en particulier dans des familles, du coup, monoparentales ou bien dans des familles où il y a des problématiques qui se posent par rapport à une séparation. Donc on organise ça vraiment euh, pour les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes concernés pour ça. Donc ça commencera le 13 octobre. Voilà. Donc là je vais envoyer sur la liste de diffusion. On a fait un post aussi sur Facebook de l'association. Euh, ouais, c'est ça la page Facebook de ce meurtre de donc du coup on fera nous une coupure de nos ateliers des bugs à moins que j'en fasse d'autres euh, entre temps mais ça m'étonnerait puis on, on, je vais me concentrer sur les ateliers et après il y aura certainement aussi un direct euh, par rapport aux écrans on, va, on prépare aussi des ateliers plusieurs ateliers sur euh, les écrans donc ça, ça ça va être une fois par mois un samedi tout ça sur le dernier trimestre. Et après, euh, donc au mois de décembre, euh, dans la fin du mois de décembre, on pourra reprendre ou bien on reprendra en janvier, je ne sais pas, on verra bien comment on fait pour ces ateliers de débug. Donc, le principe, je, je, dis, je redis bonsoir à tous, bienvenue. J'ai pensé à une problématique des bugs. Parce que la dernière fois, on avait, on avait parlé de la préhistoire, justement, les premiers hommes et nos ancêtres, les néandertaliens. On avait parlé de tout ça et, euh, et j'ai réfléchi aussi à plein d'autres choses <rire> autour de ça. Et je vous avais dit, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, qu'en plus, il n'y avait pas toujours eu de la violence entre les, les êtres humains. Et même, je dirais que ça a été relié, cette histoire de violence, on peut dire. Donc apparemment, les premières traces qu'on a retrouvées quand on fait des fouilles de violence de groupe euh, sur les hommes, en fait sur les hommes, euh, ça serait pour l'instant aux alentours de moins 10 000, moins 10 000 avant Jésus-Christ. Donc, et ça, on n'est pas trop... Enfin, euh, peut-être qu'on en trouvera avant. Mais il se trouve que ça correspond aussi, en même temps, si vous voulez, à la période où nos, euh, nos ancêtres, euh, les hominidés, et nos ancêtres, les hommes préhistoriques, ont commencé à euh, se, se sédentariser et à, euh, à pouvoir... Il y a eu un changement de clima, climatique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu les, euh, comment vous dire, le réchauffement de la planète, ce qui a occasionné aussi euh, dans ces époques là aussi euh, de, la montée la fonte des glaciers d'accord donc une certaine montée des eaux aussi et euh, mais probablement sur euh, plusieurs euh, une longue période hein, avec probablement aussi oui euh, localement quand euh, la, la planète a changé il y a eu effectivement des, des tsunamis des choses comme ça donc notamment euh, vers la Norvège là où on a retrouvé des des traces comme quoi effectivement ce vers le, ce qu'on appelle le Doggerland en fait maintenant c'est dans la, la mer du nord je pense un peu immergé on a retrouvé des restes beaucoup de, de restes euh, à la fois d'animaux et puis euh, de, euh, donc, euh, de traces humaines et tout ça et donc il euh, y a eu quand même voilà ponctuellement euh, des phénomènes plus euh, plus brusques comme ce tsunami avec euh, les plaques qui ont bougé etc et en même temps, donc, la population s'est déplacée, s'est sédentarisée, elle, elle a été vers, vers des terres un peu plus, euh, notamment ben, euh, tout ce qui va être le Moyen-Orient en fait, hein. le croissant fertile, tout ça, les fleuves autour euh, 
du Nil notamment, le Frat, etc. Le Tigre, le Frat. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on voit aussi sur les, les, les études génétiques. J'ai pu, euh, pu euh, lire un, un livre d'Elisa de, euh, Vaugué. Je vous mettrai la référence si ça vous intéresse, voilà, justement, dans le descriptif de la vidéo qui euh, reprend toutes les analyses génétiques avec euh, justement les populations qui sont déplacées. Alors, ce qu'on sait, et on en apprendra encore plus euh, au fur et à mesure, je pense, de toute l'évolution des connaissances, c'est que, donc à ce moment-là, euh, ça devient possible de faire de l'agriculture, et je ne sais pas par quels moyens l'homme va découvrir que euh, va se mettre à faire ça, c'est pas partout que ça arrive. Et il y a toujours eu des chasseurs-cueilleurs, et il y en a toujours actuellement, comme quoi donc, en fait, certains n'ont euh, pas forcément choisi de faire de l'agriculture. Donc euh, c'est la preuve. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y avait aussi certains groupes humains qui euh, avaient euh, maîtrisé ou avaient la connaissance de l'agriculture, et puis d'autres qui se retrouvaient dans des endroits un peu moins fertiles, et qui... Alors c'est là, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce que c'était plutôt, plutôt des, des peuplades qui, euh, qui vivaient beaucoup de la chasse parce que peut-être que c'était moins, comment dire, la cueillette était moins fructueuse dans leur zone. Et donc on peut penser aussi qu'avec le côté euh, euh, carnivore, si vous préférez, euh, ça, ça va aussi faire qu'on est un peu plus violent. Pourquoi Parce que euh, on ingurgite, euh, comment dire... Euh, un animal que normalement dans les, les chasseurs traditionnels ils, ils respectaient comme on voit les, les indiens d'Amérique par exemple comment ils chassent euh, et les traditions qu'on qu a pu recueillir ils respectaient toujours euh, l'esprit de l'animal l'esprit de la nature, les esprits de la nature et en principe il n'y avait pas de violence euh, au sens violence quoi, comme on l'entend aujourd'hui c'est pas trop fort la musique là je vais baisser un peu Ouais. Voilà. Et donc, du coup, il euh, y a certaines populations qui se sont armées aussi avec des armes et qui ont commencé effectivement à envahir certains endroits, à faire euh, du pillage, des choses comme ça. Donc pourquoi euh, Pourquoi Il ben, y a une idée de, euh, de s'approprier. C'est-à-dire de... Euh, d'user de la force en fait alors qu'on sait qu'il y a des populations qui se sont mixées comme ça, qui étaient pacifiques parce qu'elles étaient aussi régies par des lois euh, où il n'y avait pas le commerce alors peut-être que le problème est arrivé quand on a commencé à faire du commerce et apparemment ça commence très tôt le commerce parce que dans la région aussi autour des Alpes on retrouve euh, dans des temps assez anciens alors je ne vais pas dire de bêtises mais peut-être que c'est vers euh, 8000, moins 8000, moins 5000 en fait, des traces aussi euh, de commerce autour de l'ambre. Et avant ça, on sait aussi que les hommes préhistoriques dans les, les premières tribus, enfin les premières tribus, les tribus très anciennes, paléolithique notamment, et puis jusqu'au néolithique, néolithique c'est le début euh, justement de l'agriculture, eh bien, ils ont échangé aussi de manière pacifique. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelait l'économie du don une sous forme de, de troc, mais pas forcément de troc, où en fait, les biens étaient communément euh, partagés. À tel point que, par exemple, euh, si vous allez voir, moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, euh, euh, visiter euh, et rencontrer euh, la tribu des Hurons euh, au Québec, et euh, donc euh, descendant euh, des Amérindiens euh, d'Amérique du Nord. Et là, en fait... Ils, euh, ils avaient gardé, enfin, dans, en tout cas, la, les traditions qui étaient euh, les leurs, il n'y a pas si longtemps que ça encore, et qui sont toujours un petit peu en, en collectivité aussi, c'était qu'il n'y avait pas de... Comment dire Il y avait une notion où on exploitait, on exploitait quelque part les ressources naturelles, mais euh, c'était un échange avec la planète, c'est-à-dire que même si on prélevait du gibier, il y avait toujours une notion de prélèvement, on, on ne s'attribuait pas le gibier, ça ne correspond pas à l'élevage, ce n'est pas de la domestification, c'est pas de la domestication, pardon. Et 
Et pour tout ce qui est de, des cultures, en fait, il y avait toujours un culte dans toutes les cultures d'ailleurs néolithiques. Vous allez retrouver les dolmens, les menhirs et le, le cycle de la nature. Et on va, on va respecter les saisons. On va, on va rendre un culte euh, au soleil, à la lune. On va s'en servir aussi pour mieux faire pousser les plantes, des choses comme ça. Et donc, il y a un certain respect euh, par rapport à la nature qui nous... On considère que c'est la nature qui nous donne cela, même si on la cultive. Donc, ces notions-là, ils ont pu perdurer également dans d'autres... Euh, comment dire euh, Dans d'autres euh, zones euh, sur notre planète aujourd'hui, où on a encore des populations autochtones. Donc, ça, je pensais au Mosuo, par exemple, en Chine... Il euh, y a en Inde aussi quelques populations comme ça. En fait, il y en a un petit peu partout, encore aujourd'hui, des rescapés de ces populations qui vivent de manière collective, qui ne sont pas du communisme et tout ça, <rire> rien à voir, et qui sont sur l'économie du don ou même, même en Guyane, en Guyane française, par exemple, comme il y a des Amérindiens aussi, eh bien, euh, dans la loi française, on, a, on, a autorisé, euh, on les a autorisés à garder euh, leur terre, si vous préférez, par exemple les lotissements, par exemple la, vers la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, il euh, y a un lotissement spécifique, c'est la terre des Amérindiens. Et du coup, ils gèrent ça, euh, c'est pas chacun il est propriétaire de sa petite maison, de son petit bout de terre, non, non, c'est collectivement. Donc en fait, il faut imaginer qu'à l'échelon de notre planète, on avait ça, on a eu ça, pardon, même, pendant des millénaires, en fait, hein, en fait beaucoup plus de temps que notre, euh, le changement là, qui est apparu avec l'apparition de l'agriculture et surtout le fait que les, les uns les autres, certains se sont dit euh, « Ah ben si je plante une graine, peut-être, euh, du coup ça m'appartient. » Ouais, bof en fait, parce que c'est pas... C'est plutôt jardinier, c'est ça que... Comment dire C'est pas parce que vous avez planté quelque chose que ça pousse. Il faut quand même remercier la nature, quoi. Enfin, c'est... Ça va dépendre de l'ensoleillement, ça va dépendre de, comment dire, euh, des précipitations et tout ça. Donc vous êtes quand même, on reste avec l'agriculture dépendant de la nature. Et euh, donc euh, si on n'essaye pas trop de forcer la terre, parce qu'évidemment dès qu'on commence à, à faire intensivement, on force la nature et on s'approprie. Alors on s'approprie au sens cette fois-ci... Euh, de ce que les, les Grecs appelaient, appelaient euh, l'ibris. C'est une sorte de, de péché d'orgueil, de, c'est presque un viol de la nature en fait. Et, euh, et on va malmener les sols, on va malmener les choses. Et, euh, et donc certains, euh, certaines populations, effectivement, on ne l'ont pas entendu de la même manière et se sont mis à, à vouloir convoiter. convoiter euh, au lieu de négocier hein, au lieu de pacifiquement parce que pacifiquement on voit bien que les amérindiens euh, lors de, de la colonisation euh, donc euh, européenne hein, euh, donc euh, les Christophe Colomb etc voilà et bien euh, et les portugais aussi qui arrivent là ils, ils accueillent ils accueillent ces, euh, ces bateaux euh, des étrangers qui viennent d'ailleurs ils les accueillent quand même assez pacifiquement et même ils leur proposent, ils leur montrent, ils leur expliquent comment ça se passe, le maïs, la courge, etc. Et euh, pour leur permettre aussi de, de survivre. Donc on voit bien que c'est, là c'est, c'était pacifique et c'est vrai que c'était régi plutôt sur les principes, les principes féminins en fait, qui sont un peu différents du principe masculin. C'est pas tout à fait la même chose et et souvent, et bien, en, bien aujourd'hui, même chez mes Hurons, là, euh, vous avez toujours l'importance de la chef de tribu qui va gérer les ressources, les réserves, etc. Ça va être une femme. Or, maintenant, aujourd'hui, ça peut être des femmes et des hommes. Euh, mais pendant longtemps, en tout cas, ça n'a pas été que des hommes. Et c'était une gestion euh, avec des critères plutôt à la Marshall Rosenberg, qui n'est pas un homme. Mais quand il a élaborer les, les, les règles, si vous voulez, de la communication non-violente, on voit bien que c'est aussi le don, le don des intéressés. On voit bien que c'est, on assume sa part de féminité. Et féminité euh, sacrée, comme on dit. Alors que là, on a eu une masculinité blessée qui s'est exprimée, 
euh, c'est-à-dire une frustration. Voilà. Il y a eu frustration. Et quand il y a frustration, vous allez, et ça c'est pour, euh, j'observe ça aussi chez les enfants, un petit coup de frustration, ça donne quoi ça donne, euh, ça donne que l'enfant, le, il a du mal forcément, enfin pas forcément, mais souvent il a du mal à gérer ses émotions et il va chercher euh, à compenser d'une manière qui peut être violente. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, euh, c'est comme quand on se fait mal, bah, après des fois on, on se fait mal, on attend ça qu'on donne un coup, euh, on s'est pris un coup dans, le, dans la jambe et on redonne un coup sur... Euh, alors bon, du coup ça, ça n'avance à rien, ok, parce que on a malheureusement euh, un héritage euh, de violence derrière nous qui, qui fait qu'on n'a pas toujours des réactions euh, très positives. Mais toujours est-il... Que ce qui est important à, à reconnaître, c'est que ce qui, ce qui met la, la zizanie, c'est le fait de pouvoir posséder euh, de manière, euh, comment on dirait ça, euh, égocentrique. Voilà. Que une personne ou un petit groupe puisse posséder. Voilà. Et que du coup, ils ne partagent plus. Ils ne partagent plus avec les autres. On n'a plus cette économie du don qui circule. Et à la place de ça, je pense que ça apparaît aussi avec euh, l'apparition de la monnaie et des choses comme ça. Euh, y, on voit apparaître le profit. Alors, et c'est notre société actuelle, elle est basée là-dessus, malheureusement, l'économie de marché. Donc c'est ça qui... Mais la zizanie aussi, qui entretient les inégalités, euh, qui entretient les conflits, les guerres, les ressources, les guerres sur les ressources, le pays qui où il y a du, du pétrole, bah, du coup, euh, voilà, il va, il, va, il va monter le prix du pétrole. Si le prix du pétrole diminue, paf, il va y avoir du terrorisme. En fait, on est vraiment, vraiment euh, dans un marasme à cause de ça. On, on voit, en fait, les limites de la, tout ce qui concerne la propriété. Voilà. La propriété, alors c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de, de peuplades primitives aussi, enfin primitives autochtones, on va dire, qui se euh, qui sont essoufflés ou ont été mis en esclavage ou mis en esclavage ou asservis déjà par des, euh, des conquêtes violentes euh, dominatrices alors et à une époque donc euh, où par exemple euh, on voit Homer et, et va écrire euh, Ulysse l'Odyssée et bien donc c'est censé représenter une époque quand même plus ancienne euh, que, que la Grèce antique et, euh, et comment dire on voit que dans ces légendes et d'ailleurs on a retrouvé euh, la ville de Troie et tout ça donc on voyait bien que c'était pas des légendes puisque ça existait donc c'est peut-être euh, aux alentours de moins 5000 quelque chose comme ça et bien euh, comment dire on voit qu'il y a déjà toute cette violence qui s'est installée on voit que on va, on va aller euh, convoiter la femme d'un autre royaume on va aller l'enlever, ça va faire la guerre. Euh, tout, tout, tout le monde est décimé. Non seulement ils vont faire la guerre, euh, mais ils vont décimer quand ils arrivent à rentrer avec le cheval de Troie par la ruse d'Ulysse. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font après ils, ils ont fait un, un siège tellement long qu'ils sont frustrés. Et par frustration, ils vont avoir, peut-être à cause de l'alcool aussi, ils vont, euh, ils vont déchaîner la violence et ça n'a ni queue ni tête. Oui, parce qu'aussi, il y a un rapport, j'ai l'impression, entre l'apparition, le moment où on va fabriquer des réserves, à savoir des amphores, les poteries, et puis où on va, euh, euh, comment dire, conserver le vin. Alors, on met le vin dans des poteries, et là, on se rend compte de ce que ça fait chez les gens, les gens qui, probablement, commencent à être frustrés pour diverses raisons, et du coup, vont, vont prendre de l'alcool aussi, parce que l'alcool... Ils ont l'impression que ça les rend heureux, je ne sais pas quoi. Donc, il va y avoir une plaque tournante. On voit ça dans les, dans les ruines. Par exemple, les, les ruines de Narbonne, qui étaient une ancienne plaque tournante de l'époque romaine, notamment. Et on voit euh, au large, ils ont retrouvé énormément d'amphores et puis des, des comptoirs géants. C'est vraiment le ringis de l'époque, si on peut dire, même plus que ça. Et, et avec majoritairement, certes, l'huile d'olive, ok, ça c'est bon pour la santé, c'est tout ça, c'est nutritif, mais en même temps, euh, on voit aussi euh, les amphores de vin. Hein. 
Et le vin, c'est très important. On voit ça dans les joueurs, dans Ulysse, qu'à chaque fois qu'ils vont quelque part, il va toujours y avoir le vin, le vin, et, et du coup, euh, la violence qui va avec. On retrouve ça dans le mythe de Dionysos. C'est-à-dire que euh, les êtres humains, là, se laissent libre cours, et s'ils ont une frustration avec l'alcool, et aujourd'hui, malheureusement, on le voit encore, il hein, euh, y a des actes de violence qui sont... Euh, perpétuer euh, sous l'effet de l'alcool. Mais pas que, hein, ça veut dire que la personne aussi, à la base, elle a une frustration et qu'elle va se laisser emporter. Donc, je pense qu'il y a un rapport aussi direct entre la violence, le moment où on a fait le commerce de l'alcool, le moment où on a vendu tout ça, et donc c'était comme la première drogue, hein, euh, en fait, où on a fait monter les tarifs pour apporter aux gens une réponse... Euh, comment dire, pour les, les endormir, les apaiser, alors que bon, la réponse, elle est ailleurs, hein, parce que d'autres populations ne consommaient pas ça et euh, se débrouillaient très bien sans, sans tout ça. Quoi. Et, euh, et aussi, donc, à partir du moment où on partage toutes les réserves, il n'y a pas cette notion euh, de frustration. Donc, euh, du coup, le problème il est venu aussi quand les populations se sont rencontrées et comment on va faire parce que collectivement, on a des réserves. Donc, les premiers co les colonisateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils ne faisaient pas dans le détail. Et ce qu'ils ont fait, c'est que toutes les communautés comme ça, où ils avaient en propriété une île, un territoire, où ça se passait très bien, eh bien, eux, quand, ils, euh, quand ils, les autres ne leur imposaient pas de résistance euh, suffisante, guerrière, par exemple, quand ils n'étaient pas entraînés... Euh, parce qu'ils pouvaient être entraînés aussi, puisque ça pouvait être aussi des, des chasseurs et tout ça. Donc, quand, euh, quand donc, les Portugais ont été chassés par les Amazones, les femmes Amazones en Amazonie, eh bien, on voit bien qu'elles étaient entraînées, hein, parce qu'en en fait, elles étaient entraînées aussi à chasser. Donc, pour elles, chasser, chasser euh, des animaux euh, ou, ou chasser des hommes, c'était pareil. Donc, euh, au niveau du, euh, de l'acte euh, de se défendre, voilà. Donc, il y a certains endroits où il y a eu des résistances comme ça, mais certains autres endroits où c'était peut-être plus sur l'agriculture et moins la chasse, où ils n'avaient pas d'habilité à, à combattre, puisqu'ils n'avaient jamais été trop confrontés à ça. Et là, effectivement, ils se sont fait laminer et imposer. Donc, par exemple, je pensais à l'Angleterre aussi, qui a annexé pas mal d'endroits comme ça euh, en Océanie, et, et qui a du coup créé des propriétés privées. Voilà, parce que l'Angleterre c'est un peu significatif aussi parce qu'ils aiment beaucoup beaucoup tout ce qui est propriété privée c'est même très difficile euh, d'acheter quelque chose là-bas sauf si vous êtes euh, héritier euh, d'un land voilà, si vous êtes un lord euh, c'est pas comme chez nous en France en fait on peut pas acheter euh, et encore bon après donc tout ça fait que après aujourd'hui il faut, faut dire que même en France si vous achetez un terrain, tout ça, au fait, vous n'êtes pas complètement propriétaire, hein, déjà. Vous avez toujours euh, une forte redevance à, à reverser à l'État. Donc déjà, c'est faux de dire qu'on qu on est, on est dans un système un petit peu entre les deux. Mais toujours est-il que ça a instauré... Avant, il y avait plutôt des lignées euh, avec la mère, lignée maternelle, matrilinage et puis euh, les familles se regroupaient autour des enfants de la mère et, euh, et comment dire après si vous voulez quand, euh, quand toutes ces, euh, ces patriarches on va dire ont commencé à envahir un peu les endroits divers et variés donc euh, ça a commencé très, très vite hein, puisque déjà à l'antiquité on a des traces de ça hein, donc euh, c'est à dire que c'était avant l'antiquité et progressivement sur plusieurs vagues on, on est arrivé à du patrilinéage c'est-à-dire euh, patrilignage qui va avec qui va avec propriété, vous voyez patriarche, patrilignage propriété et ça euh, malheureusement on retrouve ça j'allais dire dans les lois de Napoléon par exemple en France c'est selon la, la loi napoléonienne qui a été euh, instaurée le mariage par exemple alors le mariage du coup ça veut dire que, comment vous dire, le, dans l'ancien le, code civil d'origine, c'est le napoléonien, on avait, on retrouve que le pater familias. 
Alors, le pater familias, et il était écrit donc à l'époque euh, que donc c'est le pater familias, donc le père de famille, qui a le droit de, euh, qui, qui possède en fait, si vous préférez, qui possède l'endroit, la maison, les biens, d'accord C'est lui qui possède les biens et en plus de ça, il a le droit de vie et de mort sur la femme et les enfants, d'accord C'est sa propriété. Il s'approprie aussi la femme, elle lui appartient, il s'approprie aussi les enfants. Donc, avec des, des choses dramatiques euh, qui ont donné que bon, les premiers médecins légistes se sont beaucoup inquiétés de voir euh, les enfants qui étaient morts avec euh, des fractures euh, bizarres, etc. Et c'est là qu'on a commencé euh, à se dire, mais il y a peut-être un problème sur la manière de, de, dont on traite les enfants. Hein. Donc, ça veut dire que la femme et les enfants, ça a été considéré pendant longtemps euh, comme des esclaves, en fait donc comme des, des, des sous-produits et puis qu'on se... Voilà, le principe de l'esclave, par exemple, dans la Grèce antique, déjà, où on a des traces de ça, c'est que euh, il, euh, il est obligé, il n'a pas de sa liberté, il faut éventuellement, il peut racheter, euh, s'affranchir en rachetant. Voilà. C'est-à-dire que on, on a un problème entre... Euh, on a un problème même aujourd'hui, si vous voulez, quand on vend son travail, quand on vend... Euh, certaines choses quand on est obligé de faire certaines choses euh, parce qu'on a des, une, une certaine forme de domination qui nous impose des choses et eh bien du coup euh, c'est vrai qu'on n'est pas très libre du coup parfois même euh, liberté d'expression c'est compliqué euh, c'est compliqué donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est toujours un petit peu esclave du système de son compte en banque de de si vous avez une assurance, pas d'assurance, enfin tout ça. Alors, à propos de... Oui, j'étais sur, euh, sur les femmes, les enfants qui, euh, qui ont cessé euh, d'appartenir, on va dire, euh, qui, qui ont cessé d'avoir leur liberté, qui sont euh, soumis à l'esclavage. Et, et donc on voit bien ça aussi déjà chez, dans le, la, la mythologie l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, qu'effectivement, les femmes, bah, on les prend, euh, on les reprend, enfin, on les déplace, machin, euh, elles vont d'un royaume à un autre, et euh, ça, pas du tout, quoi. Enfin, <rire> c'est Alors qu'il y a eu des royaumes de reines aussi euh, qui ont existé, euh, même dans l'Empire, euh, oui, c'est même, euh, oui, en Chine et tout ça, il y avait eu des impératrices, et, et plein, plein d'autres vestiges où on a retrouvé euh, des femmes qui régnaient, etc. Donc en fait, aucun respect par rapport à ça. Et euh, comme quoi, il y, aurait, euh, il y aurait une domination de l'homme et que même, je vais aller plus loin, aujourd'hui, je pense qu'on a dans notre inconscient collectif, et je m'adresse aux parents particulièrement, puisque c'est vrai qu'après, je vous ai annoncé qu'on allait faire des ateliers spécifiques pour les parents, et notamment les parents... Euh, qui sont euh, seuls, euh, qui sont en train de se séparer. Parce que, euh, comment dire, c'est très important de considérer que les enfants ne nous appartiennent pas, en fait. <rire> Parce que quand on, on est parent, euh, souvent dans le langage en français, on dit euh, « ce sont mes enfants ». Mais en fait, euh, disons que... On les a procréés, comme on pourrait dire. Mais vous savez bien, enfin je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas si simple d'avoir des enfants. Et on voit bien que même si on... Il ne suffit pas de le vouloir, voilà. Et des fois, il ne suffit pas de ne pas le vouloir pour ne pas en avoir. Hein, D'accord Donc ne serait-ce que ça, quand on peut expérimenter ça, on se dit, bah, quand même, c'est pas vraiment... On n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas tant de contrôle que ça. C'est quelque chose qui est naturel et qui nous échappe. C'est comme quand on cultive la terre... Ce n'est pas parce qu'on la cultive qu'elle nous appartient. Et ce n'est pas parce qu'on la cultive qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est pareil quand on domestique les animaux. C'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on voit ça, malheureusement, souvent des gens qui tapent sur leurs chiens, qui, qui font je ne sais quelle horreur à leurs animaux. Et, et sous prétexte que voilà, c'est leurs animaux. Hein. Donc sans parler des, des gens qui font ça sur leurs enfants. Et en dehors de ça... Rien que d'imposer à ses enfants un cadre trop strict, à savoir de décider pour eux 
qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire comme études, qu'est-ce qu'ils doivent faire absolument. Et puis souvent, c'est très rigide hein, là-dessus. Et bien, c'est dramatique parce que non, les enfants, ils, ils appartiennent pas aux parents. C'est n'est pas comme ça que ça doit se passer. Euh, ils doivent avoir leur pleine liberté. Il y a un très beau texte euh, de Khalil Gibral euh, qui dit euh, qu'effectivement, nos enfants ne sont pas nos enfants. À considérer, vous ne pouvez pas les forcer à vous ressembler, mais par contre, vous pouvez essayer de leur ressembler, parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Et dans le collectif, je, 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 sur le blog, j'ai mis cette petite phrase, il faut tout un village pour élever un enfant, et il suffit d'un enfant pour faire grandir tout un village. Et c'est vrai que dans les cultures comme ça, euh, comment dire euh, collective, euh, basée sur l'échange, le don, l'échange, la mutualisation des moyens. Et euh, c'est un peu comme les coopératives aujourd'hui, où l'économie sociale et solidaire, voilà, c'est en train de refleurir, si on peut dire. Eh bien, dans ces sociétés-là, on, on va partager tout. Donc, on va même, si vous voulez, le fait d'élever les enfants, ça va être en commun. Et je me souviens d'avoir lu, effectivement, dans le grand bouquin, la sur les sociétés anciennes de type matriarcal et, et, et moderne aussi, qui ont perduré, qu'il euh, y avait même, dans certaines tribus, euh, je crois c'est en, en Amérique, euh, il me semble que c'est en Amérique du Nord, euh, il y avait certaines femmes indiennes, euh, amérindiennes donc, qui, euh, comme les enfants, ils étaient élevés dans une maison spécifique, enfin dans un endroit, comme une espèce de garderie, si vous préférez, et eh bien en fait, même, certes, même les femmes, euh, elles ne savaient pas forcément toujours qui, qui étaient leurs enfants. Donc, euh, donc, on va dire, on a par contre une responsabilité plus collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un gamin dans la rue euh, qui a un problème, etc., c'est pas parce qu'on n'est pas sa maman ou son papa, euh, qu'on ne le connaît pas, qu'il ne faut rien faire et qu'on ne peut pas l'aider. Et que lui, il ne peut pas nous demander, euh, demander de l'aide à des adultes et tout ça. Ça, c'est une notion importante. Moi, je sais que j'ai déjà accompagné euh, plusieurs fois des sorties scolaires et je n'aime pas avoir le comportement de, en sortie scolaire euh, comment dire, d'être collé, collé à, à l'enfant que j'accompagne, à l'enfant que j'élève, à l'enfant que j'élève dans ma maison et à tel point que j'y vais bah, pour, pour encadrer tous les enfants pour donner un coup de main euh, à la maîtresse etc. au maître à la maîtresse parce que euh, effectivement quand on part en sortie il faut plus d'encadrement de, attendez j'essaye de voilà, mettre un peu plus de lumière sans m'aveugler voilà et ça ça veut dire que euh, les enfants par exemple qui me voyaient à accompagnant à la sortie me disaient ah mais t'es la maman de qui toi <rire> Donc pourquoi Parce que j'étais pas collée, collée à l'enfant que j'élève. Et en fait, on devrait tous euh, essayer de retrouver ça. Voilà. Et, euh, et aussi, autre chose à retrouver, c'est pour ça que j'avais nommé le, le titre, c'est se réapproprier son corps, se réapproprier sa vie. Voilà. Même si vous êtes tributaire, euh, comment dire, euh, d'un boulot, d'un emploi, que vous avez des choses à faire, des comptes à rendre, entre guillemets, eh bien, au moins, euh, on se réapproprie sa propre, euh, comment dire, son propre leadership. Euh, se réapproprier ses pensées, notamment. C'est pour ça que je fais les ateliers de bugs, c'est pour, euh, comment dire, aider euh, à avoir ces petits déclics, ces petites prises de conscience qui font qu'aussi on va mieux se sentir. Parce que sinon, si vous ne vous réappropriez pas vos pensées, euh, vos objectifs votre vie tout court effectivement vous faites un burn out c'est à dire que même si consciemment enfin consciemment, même si personne ne vous force ne vous contraint objectivement vous continuez à vous sacrifier à faire un boulot etc je sais pas quoi qui vous plaît pas et des choses comme ça où vous vous sentez que vous faites des choses qui sont pas correctes qui sont pas en adéquation vous n'êtes pas aligné comme j'avais expliqué la dernière fois avec avec votre âme, avec votre but dans la vie. Et du coup, euh, vous faites un burn-out. Donc, là, c'est pareil. On doit se poser la question 
qu'est-ce que j'ai envie de faire Et souvent, moi qui suis psychiatre, je j'oriente les gens comme ça. Quand ils sont euh, même au chômage et autres, ils, parce qu'ils ils sont là, parce que souvent, ils ont été un peu malmenés dans leur job. Ils ont eu des burn-out, des choses comme ça. Ça ne leur convenait pas. Leur éthique n'était pas respectée. Ou l'éthique de la boîte, ils voyaient qu'il se passait des choses qu'ils ne pouvaient pas cautionner. Et du coup, après, ils ont la possibilité de retrouver un, un boulot. Et en fait, peut-être, bah, ils sont embêtés parce qu'ils gagnent moins, parce qu'ils sont au chômage et tout. Mais en même temps, des fois, il vaut mieux changer de boulot et même un petit boulot qu'on ne gagne pas grand-chose. même Ou, parce que, ou en fait, changer de, pro, de projet de vie parce que vous pouvez consommer autrement. Il suffit de diminuer les dépenses. Si on diminue les dépenses, si on consomme moins, si on est moins dans la surconsommation, dans l'hyperconsommation, c'est ça qui détruit aussi notre planète, hein, c'est ça qui pollue, c'est ça qui est plein de choses, quoi. Notre empreinte carbone et tout ça. Eh bien, vous avez besoin d'avoir de moins dépenser. Puis vous vous autonomisez, vous réapprenez à faire vous-même votre lessive. Il y a des tas de choses qu'on n'est plus obligé d'acheter qu'on peut fabriquer soi-même, on devient plus autonome. Hein. On n'est pas euh, au stade où on va s'isoler euh, dans, une, dans, une, dans un coin, dans une colline et tout. Euh, mais euh, on peut aussi faire comme les éco-villages. Il y a l'éco-village de Courgue, par exemple, intéressant de ce côté-là. Il y a plein de coopératives qui se montent à droite, à gauche. Et même en ville, là, là je connais un projet, là, même Malakoff et tout. Le projet, c'est d'acheter une presse et d'aller collecter toutes les olives éventuellement les noix des alentours et pour pouvoir produire de l'huile d'olive et ça serait collectif voilà donc euh, c'est un côté euh, économie sociale et solidaire voilà économie sociale et solidaire ça va être c'est l'avenir on va dire pour si on veut effectivement désenclencher tout ça et voire même euh, aussi euh, prendre conscience euh, de ce qu'on achète, si ça vient de l'autre bout de la terre, évidemment, si c'est fabriqué, les jouets, là, par exemple, fabriqués en Chine, euh, et même les vêtements, pourquoi aller prendre des vêtements fabriqués en Chine ou en Inde Alors, sauf si vous êtes chinois et que vous les achetez en Chine, et sauf si vous êtes indien et que vous les achetez en Inde, parce qu'après, apparemment, les Indiens aussi, ils achètent des, des vêtements qui viennent d'Europe. Alors, vous voyez le problème, quoi. Là, Je vous renvoie à Gandhi qui disait, comme beaucoup d'autres l'ont dit, hein, euh, l'idée c'est au moins, de, dans un premier temps, de consommer le plus local possible, et puis sans intermédiaire. Voilà. Euh, si vous avez euh, des légumes, euh, bah vous, euh, vous les échangez ou vous les vendez. Quoi. Déjà, euh, c'est quelque chose, ça va éviter tout le circuit là, euh, qui, qui, qui démonte un peu tout, euh, toutes les choses. Puis le circuit de la grande distribution aussi, c'est... C'est pas l'endroit où les gens sont les mieux traités. Hein. C'est pas, pas la joie, quoi. C'est pas évident. Donc, bref, tout ça pour dire euh, voilà, on, se, on ne s'approprie pas ses enfants, d'accord On est, reste responsable, restons responsables ensemble et mutualisons les ressources et les moyens. Et essayons justement de diminuer les dépenses, voilà. Et d'être de, de plus en plus autonome, de, de pouvoir. Euh, comment dire euh, euh, effectivement euh, pas être dans un luxe dans quelque chose euh, qui n'a pas de sens ou bien penser si jamais on a effectivement des biens à aussi les redistribuer dans des, dans des causes justes euh, donner des coups de main et puis euh, je vais terminer là dessus au lieu d'être euh, dans l'opposition voilà, farouche, euh, dualité combativité etc euh, comme au lieu d'être gilet jaune en gros adopter plutôt le gilet orange j'ai vu ça en passant en vélo l'autre jour je passais, c'était où à Arcueil je crois ouais, Arcueil, il y a la, les gilets oranges et les gilets oranges c'est la banque alimentaire il y a une banque alimentaire à Arcueil avec vous avez tous les véhicules, les vannes qui stationnent de toutes les associations caritatives là, qui viennent se fournir pour redistribuer après euh, la banque alimentaire, donc c'est les, euh, les, les surplus, euh, les invendus qui sont à peine périmés, voilà, et qui sont utilisables, qui vont du coup être récupérés par les associations, qui vont les redonner à des personnes gratuitement qui sont dans le besoin. Donc euh, ça vraiment, <rire> je vais finir là-dessus, c'est 
faut espérer plus, voilà. Être dans quelque chose où on est solidaire, où on contribue déjà à un mouvement qui existe, qui va aider, comme les Restos du cœur, par exemple, et tout ça, voilà. Comme Coluche l'avait la, initié, euh, parce que les Restos du cœur aussi, hein, ils vont se fournir à la banque alimentaire et devenir gilet orange plutôt que gilet jaune. Gilet jaune, on est dans l'opposition, ça va faire quoi On est encore dans la guerre, quoi. C'est la guérilla, c'est l'opposition, c'est la destruction. C'est ce qu'on a fait pendant bah, plusieurs siècles. Mais c'est pas ça qu'on a le plus fait dans notre humanité. Voilà. Donc ça, c'est mon message aussi. On va retrouver ça assez facilement, je pense, si on arrive à s'ouvrir les yeux et à enlever ces illusions de, du côté matériel. Les richesses ne sont pas dans le matériel. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Et euh, c'est vraiment plutôt euh, d'être dans un don désintéressé, de, euh, de recevoir effectivement des, des, euh, des gratitudes, si on peut dire, mais qui ne sont pas euh, calculées. Voilà. Ce n'est même pas euh, donner un un cadeau euh, dans l'espoir d'en recevoir un autre. Par exemple, moi, je ne donne plus de cadeaux à Noël. Euh, je n'offre plus de cadeaux à Noël, même, je, voilà. sauf si c'est moi qui les ai faits. Sauf si c'est moi qui les fabrique, que je, je sais que je peux avoir une attention. Euh, ça peut être quelque chose que je vais cuisiner. Euh, voilà. Ça va être les, les seuls cadeaux que j'ai envie de, de faire. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller acheter, même pour des enfants, des jouets, je ne sais pas quoi, ou des trucs qu'ils sont fabriqués en plus par d'autres enfants qui sont esclaves dans une chaîne de production ou même d'autres adultes qui sont esclaves dans une chaîne de production et puis en même temps on détruit la planète euh, non 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 il faut faire un peu comme dans le journal d'Anne Frank voilà. quand ils fabriquent les cadeaux à Anouka euh, avec les moyens du bord de leur confinement dans leur grenier donc ça euh, même, bon, il y a l'époque de nos parents aussi, où il y avait les oranges de Noël, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc, euh, même pour, euh, pour l'Halloween, là, euh, c'est pareil. Là, je, je vais, je vais peut-être essayer de fabriquer pour l'Halloween, justement, je vais me mettre en cuisine pour essayer de fabriquer des bonbons, vous savez, pour la gorge, là, mais sans sucre et euh, qu'on peut fabriquer soi-même. Je ferai peut-être une vidéo parce que j'ai envie, quand les enfants, ils vont venir sonner à, à la porte plutôt que de les bourrer de sucre là, et d'acheter des confiseries et des machins comme ça, euh, bah, peut-être leur donner ça, voilà, leur donner euh, ce, ce type de bonbon voilà, avec des herbes, des soins en même temps. Et euh, voilà, économie euh, du don. Je, je voulais parler aussi des, de la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Parce qu'en en fait, vous dire juste que, effectivement, euh, là, je me suis mise sur une playlist, justement, euh, euh, non, non copyright, parce que euh, maintenant, il y a un souci avec ça aussi, depuis le confinement, euh, depuis euh, le début de l'année 2020. Euh, même les créateurs euh, sur internet on va dire qui sont à but non lucratif hein, comme c'est mon cas aussi eh bien on ne peut plus utiliser euh, même, même ne serait-ce que chanter une chanson d'un artiste connu vous la chantez avec la guitare et vous chantez euh, avec votre voix et eh bien là euh, on vous dit euh, que c'est pas légal le gars il est mort hein, d'accord donc c'est le problème, c'est que c'est, encore une fois, on s'attribue la créativité de quelqu'un, euh, du producteur au consommateur. Voilà. Hein? S'il si, si doit y avoir un, un échange, euh, échange d'argent ou de choses comme ça, ça ne peut pas être, euh, encore une fois, par, parce qu'il y a un impresario, parce qu'il y a une maison de disques, parce que, parce que, parce que, parce qu'il y en a toujours un qui va se faire du profit. Donc, et là, je ne vous parle même pas de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Dans tout ce que vous avez industrie, il faut comprendre qu'on a poussé, poussé les régimes pour fabriquer des choses qui ne durent pas, qu'on est obligé de renouveler et pour que les gens, ils achètent, ils achètent encore et encore. C'est le principe des iPhones, par exemple. Moi, je n'achèterai jamais iPhone. Ne serait-ce que pour ça, parce que c'est toujours obsolète, de l'un à l'autre. Vous êtes à la course, à l'achat et les prix, c'est mirobolant, tout ça parce que c'est soi-disant chic, etc. J'en sais rien. Je ne comprends pas. Moi, j'ai... 
j'ai toujours eu Android, euh, c'est très bien. Euh, et, euh, et, pour, et pour un prix dix euh, fois moins cher, <rire> ça fait le job, quoi. Et puis, euh, puis voilà, c'est partout ce principe-là. Il faut démasquer ça et justement, peut-être arrêter d'écouter des musiques commerciales et, et aller vers des musiques et des musiciens euh, indépendants, autonomes. Mais en pensant bien aussi qu'on peut aussi, euh, comment dire, leur faire des dons. Voilà, sous, le principe, sous ce principe de faire des dons. Faire des dons, voilà. Et, euh, et puis, alors, pour vous rappeler, l'association, nous, c'est l'adhésion, elle est gratuite. <rire> voilà, on a voulu faire quelque chose qui fait que si on veut participer d'une manière ou d'une autre, que vous appréciez ce qu'on peut faire nos, sur nos supports, sur plein de choses comme ça, sur nos outils, de ce qu'on peut organiser, eh bien, euh, vous n'avez euh, qu'une un, qu chose à faire, euh, c'est euh, d'aller euh, adhérer et vous pouvez le faire à partir de gratuit. Voilà. Parce que ben, c'est vrai que des fois, on essaye d'avoir des subventions. On essaye surtout de mutualiser les coûts et de faire en sorte que ça nous coûte le moins, le moins possible. Voilà. De diminuer les dépenses au maximum. Euh, mais bon, après, les subventions aussi de, de, de l'État et tout ça, ça s'est vraiment euh, régulé différemment. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ben, Peut-être qu'ils n'ont plus eu d'argent quand il fallait acheter tous les médicaments et tout ça. Euh, en tout cas il y a eu, il y a eu des, des différences faites dans les budgets là, euh, sur, euh, sur cette nouvelle période